Hi everyone, welcome to Krishna Pradeep's UPSC Universe Hindu Newspaper Analysis. This is Santosh Koka. E Rozu and October 28th Samaninchi important topics and Chodam Southwest Monsoon Vitra in the India Log Samaninchi GS1 geography related to Mana Kavaches Kunam. At the same time, Paddy season Samaninchi Manakoka dance form Gurinchi GS1 art and culture Supreme Court. Konta uh, state Samaninchi, Posh Act related ga, appoint, offices na appoint chaid and GS2 Samaninchi quality related. Major regional disparity and the cancer cervical uh, survival rates low on a calpitchin and a study related to GS2 Samaninchi health related to Gamana Kavaches Kuna. Ada Vidanga, India Russia Samaninchi maritime uh, issues, Ada Vidanga, India share of growth to rise to 18 percent related to GS3 economy related to Kavaches Kuna. Ada Vidanga uh, recast India's food system related to Gamana trade uh, approach on the Triam with Hanangur and Chodamano, food security related to GS3 Samaninchi Kavaches Kuna. Apart from that, what is climate justice? Climate justice and the present India Samaninchi and the Osram and the GS3 Samaninchi environment related to Gamano Silvus Lo Kavaches Kuna. So today's important articles one by one show them. First one Southwest monsoon withdraws from India. Already man southwest monsoon retreating gurinchi man or last time uh, start in appudu manam chusam so this is ending time so idi manam gs first paper sambandhinchi geography related ga manam cover cheskundam syllabus ki sambandhinchi chuste so each and every content ante material sambandhinchi manam chusukunna ledha any competitive examination sambandhinchi chusukunna first we need to understand the syllabus each and every topic and sub topics then only we can understand the important articles from newspaper. So, syllabus lo ye particular topics on hai, subtopics on hai, and the focus sales also with only good digam on competitive examination. Ede na vachindi than prepare out them, coaching well to nam ante kudurdu. It could a compulsory syllabus mano choosy than Tarvata PYQ say on hai, and edemano survey chase last five to eight years PYQs choosy analyze chase. Upward man of e preparation and start chain on the important. The antlo monarchy newspaper and the current affairs wise of monarchy chala important factor in the role play just on the so on the game on a newspaper analysis wise of each and every day important day the only so it a erosu first important topic and the southwest monsoon related ga end in the nether cut tells to the so. Ade within a day, run on a seventy two hours low, Manaki, e particular southwest monsoon and the withdrawal out in the Putiga and the Indian Meteorological Department and the confirm Jason. Ate Din Taravata Manakuna, northeast monsoon quota, Manakipudu, northeast monsoon quota, start a year, Aukasumate, Undi, and Ede Karachetuna. At the details of Coste Manaki, details to someone in Chamana object is the retreating monsoon and Edi. VK position low, run on a 72 hours low, Manaki can be stunned and they could check peru. At the southwest monsoon and the regular Gaman object is the Rajasthan low, recent Gamanaki, Rajasthan low, September 25th Manaki the start in the so near Gamanaki choose Kunta normal September 1st week low start of Valley, but it could a Rajasthan low, Manaki September 25th Manaki delay of onset southwest retreating and the Manaki could start in. And day, September 30th, Samaninchi, India, and especially remaining months compared to say, September, lo manaki, almost 94 percent expected rain and the manaki four monsoon months low compared to say, September, Ninchi, manaki 94 percent and the one to this. I think rainfall and the 96 percent to one. 104 percent varuku manaki long term average ga consider chestaru so nor, normal average ga so idi major ga manaki september lo ante august varuku manaki deficit rainfall unna september lo kontha manaki punchukund anedi cheppochu so aithe ongoing el nino uh, particular phenomena uh, effect valla manaki ee phenomenon ante expected rain anedi august lo kontha tagina padiki september lo kontha normal aithe undi adi kuda manaki saripodu manakunna Food uh, security related issues. Samanichi. I think withdrawal of retreating monsoon Gurinch Manaka background topic. The month tells call it. I normal dates of withdrawal. Samanichi man object is the September 1st in Chemanaki e particular India. India particular Gikada Mano India map wise man object is the Rajasthan e Gujarat e areas. Lomanaki start out on the retreating monsoon and the so especially. 
సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ మనకి కంప్లీట్ స్టార్ట్ అయితే బై మిడ్ అక్టోబర్కి విత్డ్రాల్ అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతుంది నదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పెనిస్యులాలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే నదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పెనిస్యులాలో మనకి ఇక్కడ పూర్తిగా ఈ విత్డ్రాల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయితే విత్డ్రాల్ అనేది సదర్న్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పెనిస్యులా అనేది ఫెయిర్లీ రాపిడ్గా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి స్లో ప్రాసెస్లో ఉన్నది చాలా ఫాస్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది విత్డ్రాల్ అనేది రెస్ట్ ఆఫ్ ద పెన్సిల్ ఏదైతే ఉందో అది డిసెంబర్ వరకు మనకి బై ఎర్లీ డిసెంబర్ మనకి మా మాన్సూన్ అనేది పూర్తిగా కంట్రీ నుంచి డిస్ విత్డ్రాల్ అయిపోతుంది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా నార్త్ టు సౌత్ ప్రోగ్రెసివ్గా మనకున్న అబ్జర్వేషన్ వైజు ఇక్కడి నుంచి మనకి నదన్ ఆఫ్ అంటే సదర్న్ పెనిన్సులా వైపు వెళ్ళే దారిలో మాత్రం ఇక్కడ డౌన్ అవుతుంది స్లో అవుతుంది బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్లో స్లోగా ఉన్న పర్టికులర్ విత్డ్రాల్ ఫినోమినాన్ ఆఫ్టర్ సదర్న్ పెనిన్సులా ఫాస్ట్గా మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ ఫినోమినాన్ ఏంటంటే అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ మంత్స్ అనేవి రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్కి సంబంధించి మనం మంత్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ సో సెప్టెంబర్లో ఇది స్టార్ట్ అయినప్పటికీ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్గా మేజర్గా రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ మంత్స్గా పిలుస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్కసారి రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ మంత్స్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్లో ఎస్పెషల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ సెప్టెంబర్ అనేది పూర్తిగా ఎండ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వీక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లో ప్రెజర్కి సంబంధించి గంగా ప్లెయిన్స్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ అనే మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ గమనించాలి అయితే సౌత్ వర్డ్ మనకి మాన్సూన్ అనేది రిట్రీవల్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏదైతే ఉందో ప్రాంతాలకు సంబంధించి మనకి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బై ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ సో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రాజస్థాన్ గుజరాత్ వెస్టర్న్ గంగా ప్లెయిన్ అండ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ సంబంధించి మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ మనకి ఇక్కడ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా రిట్రీటింగ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ సంబంధించి క్లియర్ స్కైస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిన టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే రైజ్ అవుతుందో మనకి ఆటోమేటిక్గా రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనేది సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ల్యాండ్ అనేది కూడా ఆల్మోస్ట్ మాయిస్ట్ కండిషన్స్లోనే ఉంటుంది అంటే డ్యూ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ అంటే రైనీ సీజన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ క్లియర్ స్కైస్ రావడం టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవ్వడం ల్యాండ్ అనేది మాయిశ్చర్గా ఎక్కువ ఉండడం ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ హై టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది సో హ్యూమిడిటీ ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్ ఉందో హ్యూమిడిటీ అనేది పెరుగుతుంది దానివల్ల అప్రెసివ్గా వెదర్ వెదర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఫినోమినాన్ మనకి ఎక్కువగా అక్టోబర్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్నే మనం అక్టోబర్ హీట్గా మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఉంది అక్టోబర్ హీట్ అంటే ఏంటి డ్యూ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ద వెదర్ బికమ్స్ రాదర్ అప్రెసివ్ దిస్ ఈజ్ కామన్లీ నాన్ ఏజ్ అక్టోబర్ హీట్ సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జోగ్రఫీలో ఇం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది అక్టోబర్ హీట్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం మనం ఎక్స్ కంపల్సరీ ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ ఫినోమినాన్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవుతున్నాం అక్టోబర్లో ఈ పర్టికులర్ హీట్ ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్ హీట్ లానే ఉంది సో అయితే ఈ క్రైటీరియా ఏంటి ఎస్పెషల్లీ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ మాన్సూన్ విత్డ్రాల్ మాన్సూన్ విత్డ్రాల్ అయిందనే డిక్లరేషన్ ఎలా ఏ క్రైటీరియా ద్వారా ఇస్తాం అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఒక రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఏ క్రైటీరియాలో విత్డ్రాల్ అయ్యింది అనేది మనం చెప్తా ఉంటే ఫస్ట్ మనకి రెయిన్ఫాల్ యాక్టివిటీ అనేది ఒక ఒక ఏరియాలో ఫైవ్ కంటిన్యూస్ డేస్లో మనకి వర్షం రాకపోతే అంటే వర్షం అసలు రాకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకి రెయిన్ఫాల్ యాక్టివిటీ అనేది సీజ్ అయిందనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఇక్కడ అదొక క్రైటీరియా దాంతోపాటు ఎన్ యాంటీ సైక్లోన్ దాంతోపాటు సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటంటే యాంటీ సైక్లోన్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఇన్ ద లోవర్ ట్రోపోస్పియర్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఎప్పుడైతే సీ లెవెల్ కన్నా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ఉన్న లోవర్ ట్రోపోస్పియర్ భాగంలో యాంటీ సైక్లోన్ అంటే సైక్లోన్ జనరల్గా సైక్లోన్ స్టార్ట్ అయ్యే ఫినోమినోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి విరుద్ధంగా యాంటీ సైక్లోన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే వెదర్లో ఉన్నాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మాయిశ్
సో ఈ విండ్ ప్యాటర్న్స్ అనేది కూడా ఓవర్ ద కంట్రీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సౌత్ వెస్ట్ ఎల్లీ డైరెక్షన్ నుంచి వెస్ట్ ఎల్లీ డైరెక్షన్కి మాన్సూన్ రిట్రీట్స్ టైంలో చేంజ్ అయిపోతాయి అంటే ఫస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ డైరెక్షన్లో ఉన్న సౌత్ వెస్ట్ ఎల్లీ డైరెక్షన్ నుంచి వెస్ట్ ఎల్లీ డైరెక్షన్కి ఈ విండ్ డైరెక్షన్ కూడా మారిపోతుంది విండ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి అవి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రిగార్డింగ్ అవర్ జోగ్రఫీ సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆర్టికల్ an opportunity to recast india's food system so idi manam gs3 ki sambandhinchi food security ki sambandhinchi manaki important experts ichina enti particular approach anedi manam ikkada observe chestam ante food security anedi india lo food insecurity tho manam challenges face chestunnam kabatti food security vidhanamlo ee trayam vidhanam ante పర్టికులర్ గా ట్రైడ్ విధానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ రాస్తున్నారు సో ట్రైడ్ అప్రోచ్ సంబంధించి ఈ కంటెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ చెప్పారు ఆ త్రయం అంటే ఏంటి పర్టికులర్ గా ఆ త్రయంలో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో అయితే కంటెక్స్ట్ అది ఫుడ్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఇండియాలో ట్రైడ్ ట్రైడ్ అప్రోచ్ అనేది కన్జ్యూమర్ ఒక పక్క మనకి కన్జ్యూమర్ వాళ్ళతో పాటు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్కి కన్జ్యూమర్కి మధ్యలో ఉన్న మిడిల్ మ్యాన్ వీళ్ళ ముగ్గురిని కంట్రోల్ చేసే అంటే ఎంగేజ్ చేసే విధంగా ఈ ట్రైడ్ అప్రోచ్ లేదా త్రయం విధానం అనేది ఉండాలనేది అది ఇండియాలో ఫాలో అయితే మనం ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీని సాధించవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు ఇది ఇండియాస్ ఫుడ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మనం ఎర్లీ దిస్ వీక్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వరల్డ్ ఫుడ్ డే వరల్డ్ ఫుడ్ డే మనం అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్న జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ సందర్భంగా మనం ఫుడ్ అనేది ఒక సిస్టమ్గా ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో అనేది ఇక్కడ ఉన్నది అంటే ఫుడ్ అనేది అన్ని మనం ఒక సిస్టమ్గా ఒక వ్యవస్థగా మనం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనే దాని మీద వరల్డ్ ఫుడ్ డేని మనం ఫోకస్ చేసాం అంటే నో కంట్రీ కెన్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ సిస్టమ్ దాన్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఫుడ్ రిలేటెడ్గా ఫుడ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్గా ఛాలెంజెస్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా ఏ కంట్రీలోనే మనం అర్థం చేసుకోలేము అనేది ఇక్కడ అర్థం సో అయితే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఫోకస్ చేయాల్సింది న్యూట్రిషన్ అదేవిధంగా మనకున్న లైవ్లీహుడ్స్ దాంతోపాటు మనకున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ సెక్యూరిటీ సో ఈ త్రీ ఫినోమినాన్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సాధించాల్సిన ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అందుకోగలం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను అందులో భాగంగా మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటి న్యూట్రిషన్ ఫ్రంట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సంబంధించి మన సర్వేలు చూసినా మనకి మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంది సో దానికి సంబంధించి మనం సర్వే ప్రకారం చెప్పుకున్న గ్రేట్ ప్రోగ్రెస్ మనకి ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇండియా అనేది న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే కూడా చెప్తుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు స్టంటెడ్ అంటే ఏజ్కు తగ్గ హైట్ లేకపోవడం ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ మెన్ కొంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెన్ అనేవారు అనేమియాతో బాధపడడం అంటే రక్తహీనతతో బాధపడడం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం దాంతోపాటు మనకి ఇంబ్యాలెన్స్ డైట్స్ వల్ల లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల చేంజ్ అవ్వడం 24% ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఉమెన్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఉమెన్ ఆర్ ఒబిసిటీ అనేది కూడా ఇక్కడ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్గా చెప్పుకోవచ్చు లైఫ్ స్టైల్స్ రిలేటెడ్గా ఇవన్నీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లానికి సంబంధించి ఎఫర్ట్స్ అనేది ఇండియా అనేది ఎఫర్ట్స్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో ఇది ఒక పక్క మనం ఉంటే ఇంకో పక్క మనకి ప్రొడక్షన్ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ కన్జ్యూమర్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో మిడిల్ మ్యాన్ సైడ్ కూడా మనం త్రయం విధానం ప్రకారం వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ వైజు మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మేజర్గా ఇనఫిషియంట్గా మనకున్న మార్జినల్ అండ్ స్మాల్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫార్మ్ ఇన్కమ్స్ అనేవి తక్కువ ఉండడం దాంతోపాటు సాయిల్ హెల్త్ సర్వే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫిషియంట్గా మనకున్న ఇండియాలో కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ పర్సెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్గానిక్ కార్బన్కి సంబంధించి డెఫిషియంట్గా ఉంది దీనికి సంబంధించి సాయిల్ హెల్త్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకో పార్ట్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ 
ग्रउंड वाटर डिप्लीशन अने जो एंटे ग्रउंड वाटर मन की लज् स्केल आफ् इरीगे फेसीलिट प्रोवैड्स अभी डेक्न अव इकड़ो मेजर चालेज सो इक पंजाब लाट कोई स्टेट वैज मन अबर्वे ग्रउंड वाटर असेसमेंट लोकेशन वैज ओवर एक्सप्लाइटेशन अने जो इकोर सो प्रोडक्न वैज मन अद्चु त्री सैडेड अप्रोच अडप्टे टाइम मन की इंटर कनेक्टेड चालेजेस एवं मन की कंस्यूमर्स प्रोड्यूसर्स मिडिल मैन की संबंधी मन अबर्वे वाल संबंधी मन इक फोकस फस्ट कंस्यूमर अने हेल्दी अं सस्टनबल डयट्स मेद फोकस शिफ्ट अटोमेट कंस्यूमर्स प्रजेंट टाइम अटे हेल्थ इपू फुड प्लेट की संबंधी मन अबर्वे हेल्थ डयट को सो अंकने सिविल सोसईटी अं हेल्थ कम्यूनिटी इलां सोशल मीडिया इंफ्लूंसर्स एवर उ हेल्थ अं सस्टनबल कंजन अने वाट फोकस विधा वालू प्रोत्साहित प्रमोटे सो ई विधा उ कंस्यूमर्स मेटालिटी चेंज तरण मन ऐस ए प्रोड्यूसर्स वीलू मन की पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कावचु मिड डे मील का रईलवे कैटरिंग अर्बन कैंटी पब्लिक अं इंस्ट्यूशनल प्रोक्यूरमेंट इलांट वाट अलांग विथ अलांग सैड पब्लिक सैक्टर की संबंधी मन अबर्वे वीट इंप्रूव विधा अट्लीस्ट सी पर्सेंट आफ् इंडियन कंज्यूम चुनारे वाट की संबंधी फोकस अवसर अत फर् एग्जापल मन एग्जापल चुपक तिमल तिपति देवस्था में अबर्वे रिजिस् इंस्ट्यूशन लाट तिमल तिपति देवस्था में कोई इंस्ट्यूशन संबंधी अबर्वे फर् एग्जापल मन को सो अंदर मन की सी थौज पीपल की डेली फुड अने नाचुरली फार्म प्रोड्यूस मन कुटे वाल प्रोवैड्स अगर अटे नाट ओनली फ्री फ्री प्रोवैडमे का अब प्रोक्यूरिंग फ्रम नाचुरली फार्म प्रोड्यूस अने मेजर पाइंट सो दा तो मन की सैकेंड पाइंट मन अबर्वे रेजीलियंट इनकम संबंधी मन की कंपलसरी फार्मर्स ट्रांसेशन चंदे सपोर्टते उ अटे रेम्यून रेट अं रीजन रेट अग्रिकलर प्राक्टिस अटे आर्गा फार्म की संबंधी अदे विधा नाचुल फार्म की संबंधी वाल शिफ्ट अव्वाले कंपलसरी प्रोत्साहन उबी इनकम अने प्रोवैड रेम्यून रेट अं रीजन रेट इनकम अने सो दा की मन को नाशनल नेशनल मिशन संबंधी नेशनल मिशन आचुरल फार्मिंग अने मिशन मन को सो नाचुल फार्मिंग सो ई पर्टिकुलर स्टे मन की रईट डैरे प्रोवैडे अटे ओवराल फंडिंग अने सस्टनबल अग्रिकलर संबंधी लेस् दैन वन पर्सेंट आफ द आफ द अग्रिकलर बजे उम्मीदों इधर मेजर मैनस् सो दाँ इंप्रूव चुस्के इंका मन मुझे अंत वाली इच्छा अग्रिकलर प्राक्टिस वाल आर्गाक् नाचुल वेप शिफ्ट अव्वाले फार्मर्स मन कंपलसरी इनवस अने पर्टिकुलर रेम्यून रेट प्रईस अने प्रोवैड्स अवसर अत दी संबंधी वेरिय अग्रो एकलाजिकल प्राक्टिस अने अटे फर् एग्जापल अग्रो फारेस्ट्री का अग्रिकलर कंजर्व चे विधान प्रसिशन फार्मिंग कावचु इलांट वाट फोकस इनीशिटिव मन तस्कल सो दा तो मन की रूरल फार्म इनकम अने क्रिटिकल अप्रोच मन इकोवच्छ अग्रिकल प्रोड्यूस एस्पेषली रूरल एरिया रूरल फार्म इनकम अने एनहां चेयरि क्रिटिकल अप्रोच द्वारा दा तो इक मन कंस्यूमर्स अोड्यूसर्स अब मिडिल मैन संबंधी मिडिल मैन संबंधी फर् एग्जापल कॉर्पोरेशन को सप्लई रा मेटीरियल अदे विधा प्रासेस फुड्स कंस्यूमर्स प्रोवैड्स कॉर्पोरेशन उ मिडिल मिडिल मैन का सो वीलू डैरक्ट प्रोक्यूरमेंट अटे फार्मर्स नीचे डैरक्ट प्रोक्यूर चुस्कने विधा इनव प्रोक्यूरमेंट संबंधी सब सस्टनबली हारवेस्टेड प्रोड्यूस ऐटी लेदा वेल एस्टाब्लिश अप्रोचेस ऐटी फेर ट्रेड ऐसी फाइते कंपलसरी पर्टिकुलर त्रय विधान ट्रेड अप्रोच सक्सेस्फुल अवच्छे मिडिल मैन प्रापर ऐ सस्टनबल अं बट रीजनबल पर्टिकुलर फे ट्रेड वेप आलोचि फार्मर्स रिटेड कंपलसरी ट्रेड अप्रोच सक्स दा तो फुड सेक्यूरी अने इंप्रूव चुस्कुस्तु इक वेरिय यंग अग्री टेक् एंटरप्रैजेस एवं रीसे मन अबर्वे डी हाथ डी हाथ अंड निंजा कार्ट ऐटी मन चूसक वाल डैरक्ट फार्म फार्मर्स नीचे बैचेको वाल प्रोडक्ट संबंधी फार्म टू बयर लिंकेजेस अभी 
ఉన్నాయి వాటిని ఉపయోగించుకుని ఈ మిడిల్ మ్యాన్ సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనం ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్ అనేది ప్రయారిటైజ్ చేస్తున్నారు ఇన్సెంటివైజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ సస్టైనబుల్లీ హార్వెస్టెడ్ ప్రొడ్యూస్ కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఈ విధానం అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇండియాస్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్లో సో వీటి మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ద షేప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ జస్టిస్ ఇన్ ఏ వార్మింగ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఇది ఒక క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రిగార్డింగ్ అవర్ యూపీఎస్సి అండ్ ఆల్సో అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సో జిఎస్ త్రీకి సంబంధించి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ సంబంధించి మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ వాట్ ఈస్ క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా అంటే ఇండియాకి సంబంధించి హిస్టారికల్గా మనకి లోవర్ ఎమిషన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లైమేటిక్ కన్సర్న్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అంటే క్లైమేట్ మీద ఉన్న ప్రీతి భయం అనేది పోతుంది సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల సో అయితే ఈ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ జస్టిస్ రిలేటెడ్గా అప్రోచ్ అనేది ఇక్కడ ఇనీక్వాలిటీని తీసుకొస్తుంది ఇనీక్వాలిటీ మీద ఫోకస్ అంటే ఇంపాక్ట్ అనేది తీసుకొస్తుంది అనేది ఇక్కడ మేజర్ కంటెక్స్ అంటే సెంట్రల్ థీమ్ అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మనం మేజర్గా వాట్ ఈస్ క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది క్లైమేట్ జస్టిస్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ సంబంధించి లేదా అడాప్టేషన్ సంబంధించి మనం ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటేబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్గా మనం ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా హిస్టారికల్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా రైట్స్ ఆఫ్ వల్డనబుల్ పాపులేషన్స్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనకి ఎవరు క్లైమేట్ చేంజ్కి నిజంగా కారకులు ఆ కారకుల వల్ల సఫర్ అయ్యేది ఎవరు వారిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ అదేవిధంగా గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ అనేది కూడా అవసరం అనేది చెప్తూ ఇది ఒక ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటేబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద బర్డెన్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ అండ్ అడాప్టేషన్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ హిస్టారికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద రైట్స్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ పాపులేషన్స్ అండ్ ద నీడ్ ఫర్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ సో క్లైమేట్ జస్టిస్ అంటే క్లియర్ కట్గా ఏం చెప్పాలి సో మనం చేస్తున్న క్లైమేట్ చేంజెస్ సంబంధించి ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన వల్లే కారకుల కారణాలు కాబట్టి రీజన్స్ కాబట్టి వాటి ఆ చర్యలకు సంబంధించి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ లేదా ఇప్పుడున్న వల్నరబుల్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అదేవిధంగా హిస్టారికల్గా మనకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సంబంధించి అదేవిధంగా గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ అనేది కూడా ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ అంటే కన్సిడర్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు అడుగు వేయాలనేది ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ అయితే ఇది అవసరం ఏంటి అసలు క్లైమేట్ జస్టిస్ అంటే ఎందుకు అవసరం అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నీడ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ భాగంగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనీక్విటబుల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించి కొంతమంది ఇనీక్విటబుల్ ఇంపాక్ట్స్ అంటే ఆ ప్రభావాలు కొంతమందికి వేరేలా అంటే రిచ్ పూర్ లేదా ధనిక పేద ఇలాంటివి వాటివే కాకుండా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కూడా రిమైనింగ్ ఈక్వా ఈక్వాలిటబుల్ కండిషన్స్లో కూడా ఈ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి సో అదొకటి మేజర్ కన్సర్న్ అదేవిధంగా హిస్టారికల్ ఎమిషన్స్ మనకున్న హిస్టారికల్ ఎమిషన్స్ సంబంధించి డెవలప్డ్ ఆర్ డెవలపింగ్ మధ్య తేడాలు అయితే ఉన్నాయి అప్పట్లో ఉన్న డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియల్ కండి కంట్రీస్ కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పట్లో ఉన్న హిస్టారికల్ ఎమిషన్స్ వాటి వల్లే కాబట్టి వాళ్ళు అప్పటి నుంచి తీసుకొస్తున్న ఎమిషన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలనే డిమాండ్ ఇప్పటికీ ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఈక్విటబుల్ ఇంపాక్ట్స్ అదే వస్తుంది హిస్టారికల్ ఎమిషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఏ కంట్రీకి సంబంధించి ఎంతవరకు వాళ్ళు కాంపెన్సేట్ చేయాలి దానికి సంబంధించి కూడా మనకి జస్టిస్ అనేది క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇప్పుడున్న క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కొంతమంది చేస్తున్న ఈ పర్టికులర్ క్లైమేట్ ఇంజస్టిస్ వల్ల కొంతమంది రైట్స్ అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రైట్సే కాదు హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా డిగ్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి మీద కూడా అవసరం అయితే ఉంది సో ఇంజస్టిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి సో ఇంటర్ జనరేషనల్ జస్టిస్ అంటే ఇంటర్ జనరేషనల్ జస్టిస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి మనం ఏవైతే కొన్ని కారకుల కారకులుగా అవుతున్నామో వాటికి సంబంధించి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం జస్టిస్ ఏమాత్రం చేస్తున్నాం అనే దాని మీద కూడా
దాని యొక్క నీడ్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇది సోషల్ ఈక్విటీ అంటే సామాజిక న్యాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది ఒక పక్క దాంతోపాటు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలని ఏదైతే ఉందో దానికి కంపల్సరీ మనం ఫోకస్ చేస్తుంది దాంతోపాటు జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ మేజర్గా చెప్పాలంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీ లింగ సమానత్వాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది సో హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఎప్పుడైతే క్లైమేట్ జస్టిస్గా మనం ఆ విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాం హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది సో బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ ప్రాపర్గా జరగాలన్న ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్గా క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఉంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయితే దీనికి మనకి ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి అంటే క్లైమేట్ జస్టిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం దాని యొక్క అవసరం ఏంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం బట్ దాన్ని అచీవ్ చేయాలంటే మనకి ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏం చేయాలి మెజర్స్ అనేవి ఇక్కడ చూస్తే డెవలపింగ్ వర్సెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ క్లైమేట్ జస్టిస్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నాట్ ఓన్లీ డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే డెవలపింగ్ నేషన్స్ సంబంధించి ఈక్విటబుల్ సపోర్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి హిస్టారికలీ రెస్పాన్సిబిలిటీగా డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్గా వాళ్ళు చేయాల్సిన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది డెవలప్డ్ టు డెవలపింగ్ అనేది అందాల్సిన ఉంది సో త్రూ కాంపన్సేషన్ వైజ్ అది కూడా ఇక్కడ ఇంకా జరగట్లేదు దాని మీద ఫోకస్ అది ఒక ఛాలెంజ్ అదేవిధంగా ఎకనామిక్ కన్సిడరేషన్స్ వైజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక లో కార్బన్ ఎకానమీకి సంబంధించి మనకి ఫాజల్ ఫ్యూయల్ డిపెండెంట్ కంట్రీస్ ఇంకా ఉన్నాయి సో దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా ఫాజల్ ఫ్యూయల్ డిపెండెంట్ కంట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి కూడా ఎకనామిక్ కన్సిడరేషన్ అంటే ట్రాన్సిషింగ్ టు ఏ లో కార్బన్ ఎకానమీ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే లీగల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ క్లైమేట్ జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్స్ని కరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలంటే లీగల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది దాంతోపాటు నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ గ్యాప్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్ క్లైమేట్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి అండర్స్టాండింగ్ చేయించుకోవడం అదేవిధంగా అవేర్నెస్ అవగాహన కల్పించడం అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజలకి అందరికీ సో అయితే పవర్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ పవర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక కంట్రీలో కావచ్చు లేదా ప్రపంచంలోనే కావచ్చు దానికి సంబంధించి ఇక్కడ దాంతోపాటు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ మార్జినలైజ్డ్ వాయిసెస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కొంత రిచ్ కంట్రీస్ లేదా పూర్ కంట్రీస్ రిచ్ కంట్రీస్ చేస్తున్న క్లైమేట్ చేంజ్ కొన్ని కా కారణాల వల్ల పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఎలా సఫర్ అవుతున్నాయో వాటికి సంబంధించి మార్జినలైజ్డ్ వాయిసెస్ అనేవి పెంచే విధంగా పవర్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో అదేవిధంగా ఫైనాన్సింగ్ అండ్ రిసోర్స్ అలకేషన్ సో మొబిలైజింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ క్లైమేట్ జస్టిస్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఇక్కడ క్లైమేట్ జస్టిస్ అనే విధానాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి కంపల్సరీ మనకి ఫండ్స్ని మొబిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక ఛాలెంజ్గా మనం స్టెప్గా తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ అంటే ఇక్కడ రీజనల్ ప్రయారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అడాప్టేషన్కి మిటిగేషన్ ఎఫర్ట్స్కి సంబంధించి మనకి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్గా క్లైమేట్ జస్టిస్ అనే టాపిక్ కంపల్సరీ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది రిగార్డింగ్ మెయిన్స్ టాపిక్ రిలేటెడ్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి ఆర్టికల్ రిలేటెడ్గా కాకుండా ఒక పిక్చర్ రిలేటెడ్గా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఏ కలర్ఫుల్ స్టార్ట్ టు ద ప్యాడీ సీజన్ ఇది ఒక డ్యాన్స్ ఫామ్గా మనకి రిలీజియస్ డ్యాన్స్ ఫామ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్నే మనం తెయ్యంగా చెప్తాం తెయ్యం ఆర్ట్ ఫామ్ డ్యాన్స్ ఫామ్ సో అయితే ఇక్కడ దీన్ని మనం జిఎస్ వన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ రిలేటెడ్గా మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సో అయితే ఈ తెయ్యం అనే పర్టికులర్ పాపులర్ రిచువల్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ వర్షిప్ అనేది ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే కేరళ అండ్ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఇది ఇండియాలో చూసుకుంటే కేరళ అండ్ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఇది ఎక్కువగా మనకి పాపులర్గా ఉన్న డ్యాన్స్ ఫామ్ సో అయితే ఇది థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్గా మనకి రిచువల్స్ అం
బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి తీసుకుంటారు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పీపుల్ సో డెవోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అయితే ఒక ఈచ్ తెయ్యం ఒక్కొక్క తెయ్యం మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు మ్యాన్ అయినా కావచ్చు విమెన్ అయినా కావచ్చు వాళ్ళు డివైన్ స్టేటస్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తారు హీరోయిక్ డీడ్స్ అనేవి అదేవిధంగా వర్చువ వర్చువస్ లైఫ్ సంబంధించి హీరోయిస్ హీరోయిక్ డీడ్స్ సంబంధించి వాళ్ళు డిఫరెంట్ గెటప్స్లో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేస్తారు ఈ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్లో సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ఈ పర్టికులర్ ఆర్ట్ ఫామ్ డ్యాన్స్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది సో మోస్ట్ తెయ్యంస్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకార్నేషన్స్ ఆఫ్ శివ శివుని యొక్క అవతారాలకు సంబంధించి ఇక్కడ లేదా శక్తికి సంబంధించి శివ ఆర్ శక్తి యొక్క అవతారాలకు సంబంధించి ఈ పర్టికులర్ తెయ్యం అనేది ఎక్కువగా రిసెంబ్లెన్స్ అయితే ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ డైటీస్ సంబంధించి హిందూయిజం సంబంధించి ఎక్కువగా దీని కనెక్షన్ అయితే అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది సో అయితే టోటల్గా మనం చూసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ తెయ్యంస్ అయితే ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఈ పర్టికులర్ టూ స్టేట్స్లో వీరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అయితే మేజర్ టైప్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ టైప్స్ అయితే మనం ఇక్కడగా హిందూయిజం వైజు మనం చెప్పుకోవచ్చు అది ఒకటి విష్ణుమూర్తి సో విష్ణుమూర్తి అనేది ఫస్ట్ మేజర్ టైప్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది టూ వైష్ణవ తెయ్యంస్గా మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు అది దైవత అండ్ విష్ణుమూర్తి సో ఈ తెయ్యంస్ అనేవారు లార్డ్ విష్ణు ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ లార్డ్ విష్ణు అవతారంలో ఇక్కడ కనిపిస్తారు ఈ విష్ణుమూర్తి టైప్ ఆఫ్ మేజర్ టైప్ ఆఫ్ తెయ్యంకి సంబంధించి ఈ తెయ్యంకి సంబంధించి మనం ఈ పాలంతై కన్నన్ అనే స్టోరీకి సంబంధించి ఇక్కడ లార్డ్ విష్ణు గురించి ఇక్కడ స్టోరీ అయితే నెరేట్ చేస్తారు ఈ డ్యాన్స్ ఫామ్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ గులికన్ గులికన్ అనేది కూడా మనం గులికన్ అనేది కూడా ఒక యమాకు సంబంధించిన అవతారం సంబంధించింది ఇది సో అదేవిధంగా ఇది విష్ణుకు సంబంధించి సో అయితే గులికన్ అనేది హిందూ గాడ్ అదేవిధంగా డెత్ అండ్ జస్టిస్ సంబంధించి యమ ఎవరైతే ఉన్నారో యముడి గురించి ఇక్కడ యముడి అవతారం గురించి గులికన్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఇండియన్ మైథాలజీలో గుల్ గులికన్ అనేది లార్డ్ శివాని వారియర్గా ఇక్కడ పూజిస్తూ ఇక్కడ ఉంటుంది సో అది కూడా ఇంపార్టెంటే ఈ మేజర్ టైప్ ఆఫ్ తెయ్యం కాన్సెప్ట్ సో కుట్టి చతన్ నెక్స్ట్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ కుట్టి చతన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ తెయ్యం సో ఇది బ్రాహ్మిన్ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన కుట్టి తెయ్యం అనమాట ఇది బ్రాహ్మిన్ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన తెయ్యం సో ఇది మేజర్గా లార్డ్ శివ విష్ణుమాయ అనే కథలో మనకి లార్డ్ శివుడి గురించి మనకి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది సో ఇది కుట్టి చతన్ అనేది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మేజర్గా తెయ్యం అనేది కేరళ అండ్ కర్ణాటకకు సంబంధించిన స్టేట్స్ రిలేటెడ్ డ్యాన్స్ ఆర్ట్ ఫామ్ రిలీజియస్ డ్యాన్స్ ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది మనం ఇక్కడ తెలియాలి రిమైనింగ్ అంతా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో అడగ అడగరు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేటెడ్గా మనకి ఫిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్గా ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మనకి సుప్రీం కోర్టు ఆస్క్ స్టేట్స్ టు అపాయింట్ ఆఫీసర్స్ అండర్ పోస్ట్ యాక్ట్ వాట్ ఈస్ పోస్ట్ యాక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడాలి దీన్ని మనం జిఎస్ టూకి సంబంధించి మనకి పాలిటీకి సంబంధించి అదేవిధంగా విమెన్ ఇష్యూస్లో కూడా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది విమెన్ రిలేటెడ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ హరాస్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఉన్న యాక్ట్ ఇది అది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది పోస్ట్ యాక్ట్ సంబంధించి మనం అక్కడ మాట్లాడుకుంటే సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో విమెన్ మీద అట్ వర్క్ ప్లేస్ రిలేటెడ్గా ప్రివెన్షన్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెడ్రెస్ల్కి సంబంధించి నా యాక్ట్ ద సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రివెన్షన్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెడ్రెస్ల్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆర్ దీన్నే మనం పోష్ యాక్ట్గా పిలుస్తాం ఇది పర్టికులర్గా స్టేట్స్కి సంబంధించి ఒక ఆఫీసర్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు తీసుకొచ్చింది ఆ యాక్ట్లో కూడా అది చెప్పారు అనేది ఒకసారి గుర్తు చేస్తుంది అనమాట సో ఇది మెయిన్ ఇక్కడ కంటెక్స్ ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఆ పోష్ యాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దానికి సంబంధించిన లీగలైజేషన్ ఎలా అందులో రూల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అయితే పోష్ యాక్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ ద్వారా టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మనకి ఎనాక్ట్ అయింది ఇది చట్టం కింద సో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇష్యూ సంబంధించి దాన్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా వర్క్ ప్లేసెస్లో ఎస్పెషల్లీ వర్క్ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు విమెన్ ఫేస్ చేస్తున్న ఈ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని
to create a safe and conducive work environment for women and provide protection against sexual harassment and the major aim and objective of this particular POSH Act. So, it is sexual harassment and ANT and it is clear to define it and include unwelcome acts such as physical contact sexual advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical or verbal or non-verbal conduct of a sexual nature and it is major important. And particularly sexual, sexual assault or sexual harassment and the ANT and the model in this particular act lo dhanto paattu manaki background related to asli ee act enduku ochindi ante supreme court adhe vidhanga landmark judgment edaithe undo vishaka other other versus state of rajasthan sambandhinchi manam maatladukunte 1997 case sambandhinchi idi vishaka guidelines anedi ichindi workplace lo unna sexual harassment related ga Vishaka guidelines very very important examination point of law. Vishaka guidelines are related to which among the following any uh, different aspects factors in virtue. Andhra manaki women related ka manaki issue idi. So, andhra no women at workplace issues and matter. So, it is guidelines and the sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 is among the basis ka thieves kuni form jesaru. अंटे विशा का guidelines द्वारा इए पोश एक्ट नी फॉर्म चेसर अने दी clear cut के एकड़ चपच्चु अहिते एकड़ा major context एंटी Supreme Court अने दी states compulsory एक district officer नी appoint चे याली पोश एक्ट सम्मन इंचे अने दी एकड़ा गुथ्थु चेसिंदी नांतो पाट मनके एकड़ा एक district officer correct पोस्ट एक्ट रिलेटेड का परफेक्ट का मन्नी मुंदी की तीस के अलावा चैनल दिखोड़े कर चुप्त ना रो आधे वेदन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेवरेट तो ना रो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री सामान्य ची प्रति स्टेट के सामान्य ची ये अपॉइंटमेंट कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने इन ईच डिस्ट्रिक्ट लो कंपलसरी what is the point of the appointment? That is the budget ever for the principal secretaries. Each and every state is the women and child ministries. The principal secretaries are the budget ever for the appointment. So, that is the Supreme Court. That is important. Here, the background related to each and every act. Here, we have a small article in the Supreme Court. We have a small article in the Supreme Court. But, this particular background related to any competitive examination is the question. That is the compulsory each and every article related to our syllabus very very important to the competitive examination. So, the next important major regional disparity in overcoming cancer though survival rates are up. Study related to choose nearly 52 percent of patients diagnosed with cervical cancer between 2012 to 2015 survived nature. Cervical cancer and garbage cancer some of the people who are the Lancet Regional Health Southeast Asia is the report that we have observed. This report is available in the database of population based cancer registries across India. The report is available especially in the chart of each and every area of the cervical cancer survival scheme. It's about the regional disparities in the region. It's about the cervical cancer across the 11 population based cancer registries. It's about the differences in the region. It's about the first part of the region. Almost 61.5 percent of Ahmadabad urban region. मानेकि लास्ट लोग जो सर के त्रिपुरा लो ओनली 31.6 परसेंटेज है इते ये सर्वाइवल रेट है इते होंगे साथ में इंतज़ार डिस्पेरिटी से इन्दु कुन्ना दिन के सामान्य जो क्वेश्चन मार्क के इंटर ने देखा मानेकि रीज़न अंडे ये फैक्ट्स ने भी नॉट इम्पोर्टेंट ओनली नाइन नियरली 52 परसेंट ओवरऑल इंडिय with cervical cancer ever in this particular period, they will survive in this particular period. So, in these particular areas, there are ups and downs. There are reasons that we have to do this. There are effective diagnostic services, effective treatment, or across population related effective treatment based. Distance from clinical care facilities. That means, there are some things that are related to clinical care. फैसिलिटीज सामान्य चले दा ट्रैवल कॉस्ट एको उन लोगों का हो चुले दा 
కొమార్బెటీస్ కావచ్చు అంటే సహజీవ సహ సంబంధ వ్యాధులకు సంబంధించి కావచ్చు లేదా పవర్టీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ పవర్టీ కూడా కావచ్చు పేదరికానికి సంబంధించి కూడా కావచ్చు ఈ సర్వైవల్ రేట్స్ ఇలా ఉండడానికి మేజర్ రీజన్స్ అనమాట ఇవి ఈ రీజన్సే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో నథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అనేది ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా షేర్ ఆఫ్ గ్రోత్ టు రైజ్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో రీసెంట్గా ఐఎంఎఫ్ గ్రోత్ రిలే రిలేటెడ్గా చూసుకుంటే ఓవరాల్ కంట్రీస్ అంటే ఓవరాల్గా వరల్డ్ ఓరియంటెడ్గా ఇండియాస్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇచ్చింది అంటే ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనేది ఇండియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు గ్లోబల్ జీడిపి గ్రోత్ అనేది టూ పర్సెంట్ ఇంక్ పాయింట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో అయితే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ రీజన్స్ రీజియన్స్ ఎకానమీ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనం చూసుకుంటే ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్స్ అనేది మేజర్గా హై స్పాట్గా ఉంది బ్రైట్ స్పాట్గా మనకు ఉంది కంపేర్ టు అదర్స్ అదేవిధంగా రీజియన్స్ ఎకానమీ మనకి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉంటే మనకి ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది ఇక్కడ మనకి నోట్ చేశారు ఈ రీజియన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ అనేది సో అదేవిధంగా ఐఎంఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే పర్టికులర్గా కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెస్ట్రిక్టివ్ మానిటరీ పాలసీ అనేది కంపల్సరీ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఫేస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ రెస్ట్రిక్టివ్ స్ట్రిక్ట్ మానిటరీ పాలసీస్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందనేది ఐఎంఎఫ్ ఇప్పుడు చెప్తుంది దాంతోపాటు మనకి స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో కొన్ని మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు లేదా కన్జంప్షన్ గ్రోత్ కావచ్చు వీకెనింగ్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ వీక్ అయినప్పటికీ మనకి కన్జంప్షన్ గ్రోత్ అనేది పెరగడం వల్ల ఇండియా కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది కొంత పెరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే ఇంక్రీజ్డ్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఎంజనీరగస్ అంటే కొన్ని స్కీమ్స్లో కూడా స్పెండింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దానికి సంబంధించి మనకి లేబరర్ ఎవరైతే ఉన్నా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వేజెస్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా పర్చేజ్ పర్చేజింగ్ ప్యారిటీ పెరగడం వల్ల దాంతోపాటు వాళ్ళు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఎక్కువ డిమాండ్ పెంచడం వల్ల దాంతోపాటు ప్రొడక్షన్ పెంచడం పెరగడం వల్ల దాంతోపాటు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బట్ ఇలాంటి మనకి ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ రీజన్స్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ what is happening related to economy and ikkada major important factors and reasons and way important so all these are important regarding our competitive examination so compulsory focus and each and every important article related to news item nunchi mana background lo ki velthunna so daily wise mana refer chestu notes raskuntu ade monthly wise weekly wise revise cheskunte examination point of lo ee questions e vastayi compulsory thank you very much all the very best